बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम छोवी ते अमरा एक टा अंगो देखते बच्ची मानव दहर एक्चुअली अंगो टा की अंगो टा देखते शिमेर बिचीर मतो किस छोटा ये अंगो टा नाम होते हैं कि शेटा हमादेर बोलते होंगे ये अंगो टा नाम होते हैं कि किडनी बाबिक को आज के अमरा आश्चर्य किडनी बाबिक को ये सम्बोधन এই বিষয়টা হচ্ছে নবম শ্রেণীর জীববিজ্ঞান অধ্যায় অষ্টম মানব রেচন এই অধ্যায়ের মধ্যে এটা আছে তো আজকে আমরা এই অধ্যায়টা পড়ব এই অধ্যায় শেষে আমরা শিক্ষার্থীরা কি কি শিখতে পারবো বিক্ষ কি তা বলতে পারবো বিক্ষের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করতে পারবো এবং বিক্ষের মধ্যে একটা অংশ থাকে নেফ্রন সেটার কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবো জি এখানে আমরা একটা ছবি দিকে লক্ষ্য করি ইন্ডিকেটর করে দেওয়া আছে এখানে একটা ইন্ডিকেটর করে দেওয়া আছে এবং এখানে আরেকটা দুইটা দেখা যাচ্ছে আর এই দুইটা কি এই দুইটা হচ্ছে কিডনি তাহলে আমাদের এখন প্রশ্ন হচ্ছে বিক্ষ বা কিডনি কি মানব দেহের রেচন অঙ্গ হলো বিক্ষ বা কিডনি মানব দেহের উদর গহ্বরের পিছনে এই যে উদর গহ্বর এখানের পিছনের অংশে মেরুদণ্ডের বক্ষপঞ্জিদের নিচে পৃষ্ঠপাচির সংলগ্ন অবস্থায় দুটি বিক্ষ অবস্থান করে এটা দেখতে শিমের বিচির মতো এটা দেখতে কিছুটা শিমের বিচির মতো শেপ এবং এর রংটা হচ্ছে কি লাল এর রংটা হচ্ছে লাল জি ছবিগুলো আবার আমরা এখানে কিছু ছবি দেখাবো ছবিগুলো খেয়াল করি দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন বিক্ষের ছবিগুলো দেখা যাচ্ছে এখানে এখানে দেখা যাচ্ছে যে দুটি কিডনি অবস্থান মানব দেহের কোথায় অবস্থান করে সেটা দেখাচ্ছে এবং এটাকে আরো জুম করে দেখাচ্ছে এখানে আমরা দুইটা নালিকা দেখতে পাচ্ছি এই নালিকার সম্বন্ধে আমরা আবার দেখব এখানে একটু বড় করে দেখা হচ্ছে বড় করে দেখা হচ্ছে যে এখানে 8টা এরকম বিষয় অবস্থিত আছে এটা আমরা জানব এখানে আরো বড় করে দেখা আছে তো এই সবগুলাই কি এই সবগুলাই হচ্ছে বিক্ষ বা কিডনি ওকে তো এই যে একটি বিক্ষ এই বিক্ষ সম্বন্ধে এখন আমরা জানব এখানে আমরা প্রথমে দেখি যে রেনাল শিরা শিরা অবশ্যই আমরা জানি যে শিরার মাধ্যমে রক্ত প্রবাহিত হয় ठीक है सर ऐसा नहीं रहना है शीरा के माध्यम में हमारे नाइट्रोजन जुकतो रक्तो बाबोस रोपोदर्थो जुकतो जे रक्तो शेठा किडनी ते प्रवेश करे ये किडनी माध्यम में प्रवेश करे आर ये रेनाल धोमुनीर माध्यम में नाइट्रोजन जुकतो रक्तो डा विशुद्ध हुए पुरी शुद्धि तो रक्तो टा बेर हुए आशे होचे ইউরেটার হচ্ছে মূত্র তৈরি করে এটার কাজ হচ্ছে মূত্র তৈরি করা এবং দেহ থেকে মূত্র বের করে দেওয়া তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা মেডুলা এই যে রেনাল ধমনী রেনাল ধমনী গুলো এখানে গিয়ে ভাগ হয়ে গেছে কয়েকটা এগুলো হচ্ছে মেডুলা এবং মেডুলা গুলো আরো কয়েকটা ভাগে ভাগ হয়েছে যেমন পেলভিস এখানে আঙ্গুলের মতো একটা অভিক্ষেপে সৃষ্টি হয়েছে এটা হচ্ছে পেলভিস আর রেনাল পিরামিড রেনাল পিরামিডটা হচ্ছে এই যে রেনাল পিরামিড ঠিক আছে এরকম রেনাল পিরামিড 1 2 3 4 5 6 7 আর 8 টাও থাকতে পারে 10 টাও থাকতে পারে ওকে এই হচ্ছে আমাদের বিক্কের একটি লম্বচ্ছেদ এবং এই পিরামিডের মধ্যে অসংখ্য জালিকা থাকে অসংখ্য জালিকা থাকে এই জালিকাগুলোর ভেতরে থাকে হচ্ছে নেফ্রন এই নেফ্রনের মধ্যে মূলত আমাদের রক্তটা পরিশুদ্ধ হয় পরিশুদ্ধ হয় তো আমরা এটা সম্বন্ধে জানলাম এখন আমরা এই নামগুলো বলতে পারবো এটা হচ্ছে একটা একক কাজ বিক্কের বিভিন্ন অংশে নামগুলো যদি আমরা বলতে পারি তাহলে আমাদের বিক্কের সম্বন্ধে একটা ধারণা হলো এখানে আমরা আরেকটা ছবি দেখতে পাচ্ছি ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে যে এখানে লেখা আছে যে নেফ্রনের গঠন হেনরি ড্রোপ সংগ্রাহী নালিকা ডিজিটাল পেচানো নালিকা এগুলো বিভিন্ন অঙ্গ পেচানো নালিকার আকার দেখা যাচ্ছে এখানে একটা গ্লোমেরুলাসের মতো দেখা যাচ্ছে এফারেন্ট ধমনী ইফারেন্ট ধমনীকা দেখা যাচ্ছে আসলে এটা কি এটা হচ্ছে নেফ্রন ঠিক আছে 
এই যে আমরা বলেছিলাম এখানে যে নেফ্রন এই ভিতরে থাকে নেফ্রন এই যে এই নেফ্রন অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নেফ্রন থাকে এই নেফ্রনগুলাই মধ্যেই মূলত রক্তটা পরিশুদ্ধ হয় নেফ্রনটা হচ্ছে কি মানে নেফ্রনটা হচ্ছে মানব দেহের রেচন অঙ্গ হলো বৃক্ষ আর বৃক্ষের একক হচ্ছে নেফ্রন মানে বৃক্ষ কি দিয়ে গঠিত বৃক্ষ হচ্ছে নেফ্রন দিয়ে গঠিত মানব দেহের প্রতিটি বৃক্ষে দশ থেকে বারো লক্ষ নেফ্রন থাকে বুঝতে পারছেন যে কতগুলো নেফ্রন থাকতে পারে মানব দেহের প্রতিটা বৃক্ষে দশ থেকে বারো লক্ষ নেফ্রন থাকে নেফ্রনের কাজই হচ্ছে মূত্র তৈরি করা ওকে আমরা একটা নেফ্রনের গঠন দেখি এইটা হচ্ছে প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি যে আফারেন্ট ধমনি এর মাধ্যমে আমাদের রক্তটা আসবে নাইট্রোজেন যুক্ত রক্তটা আসবে তারপরে হচ্ছে হচ্ছে ইফারেন্ট ধমনি এখানের মধ্যে নাইট্রোজেন যুক্ত রক্তটা নাইট্রোজেনটা ছেড়ে দিয়ে সে বিশুদ্ধ রক্তটা ইফারেন্ট ধমনির মাধ্যমে চলে যাবে ওকে এটা হচ্ছে ইফারেন্ট ধমনি আর এখানে যে যন্ত্রের মাধ্যমে যে নাইট্রোজেনটা পরিশুদ্ধ হয় সেটা হচ্ছে গ্লোমেরুলাস ওকে এটা হচ্ছে গ্লোমেরুলাস আর গ্লোমেরুলাসটা যে ক্যাপসুলের মধ্যে থাকে এটাকে বলা হয় ব্রোমেন্স ক্যাপসুল ওকে ব্রোমেন্স ক্যাপসুল ব্রোমেন্স ক্যাপসুল ব্রোমেন্স ক্যাপসুলের সাথে নিকটবর্তী প্যাঁচানো কিছু নালিকা থাকে এটাকে বলা হয় নিকটবর্তী প্যাঁচানো নালিকা আর এই নালিকা পরের অংশটা হচ্ছে গিয়ে হেনরির রূপ বিজ্ঞানী হেনরি এই লুপটা আবিষ্কার করেছেন তাই এটাকে বলা হচ্ছে হেনরির রূপ ওকে হ্যানির রূপ হ্যানির লুপের পরে আছে হচ্ছে প্রান্তীয় প্যাঁচানো নালিকা এখানে অনেকগুলা নালিকা থাকে প্রান্তীয় প্যাঁচানো নালিকা এবং এটা হচ্ছে প্রান্তীয় প্যাঁচানো নালিকা এবং সর্বশেষ হচ্ছে সংগ্রাহক নালিকা এখানের মাধ্যমে সংগ্রহ হয় এবং মূত্রটা দেহ থেকে বের হয়ে যায় ওকে এখন আমরা এটা নেফ্রনের কার্য পদ্ধতিটা কিছু ইন্ডিকেটরের মাধ্যমে দেখব যেমন নাইট্রোজেন যুক্ত রক্তটা এখানে এখান দিয়ে আসছে এখানে আসছে এটা পরিশোধিত হচ্ছে এখানে এটা পরিশোধিত হচ্ছে পরিশোধিত হয়ে চলে আসছে এখান দিয়ে ওকে তারপরে রক্তের এখানে ছাকন হচ্ছে রক্তের ছাকন হয়ে পুরোপুরি এখানে চলে আসছে ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের একটা নেফ্রনের কার্য পদ্ধতি আপনারা এই চিত্রের মাধ্যমে সহজেই বুঝতে পারছেন যে কিভাবে আমাদের শরীরের নাইট্রোজেন যুক্ত রক্ত শরীর পরিশুদ্ধ হয় এবং অন্য অন্য বজ্র পদার্থ দেহ থেকে পানীয় যদি বেশি থাকে সার ক্ষেত্রে পানীয় এই ছাকন পদ্ধতির মাধ্যমে দেহ থেকে বের হয়ে গিয়ে শরীরের একটি ভারসাম্য রক্ষা করে ওকে এই হচ্ছে আমাদের নেফ্রনের গঠন এখন আমরা কিছুটা মূল্যায়ন করতে পারি ছোটো ছোটো প্রশ্ন করে কিছু মূল্যায়ন করতে পারি যেমন আমরা প্রথমেই প্রশ্ন করতে পারি যে রেচন তন্ত্রের প্রধান অংশের নাম কি রেচন তন্ত্রের প্রধান অংশের নাম আমরা অনেকবার পড়েছি রেচন তন্ত্রের প্রধান অংশের নাম হচ্ছে বৃক্ষ ওকে বৃক্ষের আকৃতি কেমন বৃক্ষের আকৃতি হচ্ছে সিমের বিচির মতো ঠিক আছে বৃক্ষের একটি সিমের বিচির মতো তারপরে আছে বৃক্ষের এককের নাম কি হ্যাঁ বৃক্ষের যে একক এই এককগুলোর নাম হচ্ছে নেফ্রন মানব দেহে দশ থেকে বারো লক্ষ নেফ্রন থাকে প্রতিটাতে ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের মূল্যায়ন ওকে এবং নেফ্রনের কাজ কি নেফ্রনের কাজ হচ্ছে মূত্র তৈরি করা ওকে এরকম ছোটো ছোটো প্রশ্ন করে আমরা মূল্যায়ন করতে পারি ओके धन्यवाद सबा के छो हम आजकल भिडियो धन्यवाद सबा के